Wir brauchen Punkte. Du musst zuschlagen. Ja, jetzt ist es gut. Wir brauchen Schläge und Punkte. Die letzte Runde. Du musst aktiver werden. Geh auf ihn zu. Drei Schläge. Das musst du jetzt bringen. Kolja, mein Lieber, komm jetzt. Komm, schläge jetzt. Ja, er muss jetzt vor. Du machst so weiter. Du machst deinen Stiefel weiter. Rein, die Pixen ins Stechen und dann zuschlagen. Okay? Genau so weiter. Und lass ihn immer wieder daneben hauen. Immer wieder daneben. Bleib immer raus aus dem Valuyev steht vor der zweiten Niederlage seiner Boxkarriere und er steht vor dem Verlust seines Weltmeistergürtels. Hey, hätte den bislang größten Triumph, denn die Königsklasse, das ist immer noch ein bisschen mehr als das darunter liegende Kusergericht. Versuch von Valuyev. Selbst wenn hier sich jetzt nur noch bewegt, müsste es eigentlich für ihn reichen, aber er will auch noch spektakulär treffen. Häufig nicht sehr intelligenten Äußerungen und Beleidigungen. Einen sehr intelligenten Kampf folgen lassen. Hat Daluje hier kaum eine Chance gegeben. Und es ist nur noch gut eine Minute. Zwei Treffer für den besseren Boxer. Für David Hay und Daluje ist angenockt. Mit diesem linken Aufwärtshaken hat er ihn so erwischt, dass zum zweiten Mal in der langen Karriere nach dem Bergeron-Kampf in Oldenburg Valuyev auf wackeligen Knien steht. Achtung, Hinterkopf, Pavon ist gefordert. Will er es jetzt noch wissen? Will er den K.O., den er eigentlich ja mit versprochen hat? Harte Hände von DWT. Noch einmal getroffen. Valuyev wirkt wieder ein bisschen erholt, er steigt hinterher. Ein großes Finale nochmal in einem über weite Strecken doch sehr einseitigen Kampf. Dafür war Valuyev einfach zu limitiert. Und jetzt bleiben ihm noch 10 Sekunden, um als Erster diesen Kolja, diesen Nikolai Valuyev, den sympathischen Boxer aus St. Petersburg, er wird es nicht mehr schaffen, auf die Bretter zu schicken. Stattdessen freut er sich schon vorab über den, und daran kann es gar keinen Zweifel geben, verdienten Erfolg von David Hay. Ganz, ganz starke Vorstellung.